。哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。我敢说，我手里这个东西应该没几个人认识。今天我们的精神是要拆这一栋老房子，动工之前用挖机先行杀个礼。由于和左边的房子靠得太近，所以我的思路就是先把这靠得近的地方全部拆掉。只有解决掉了这一个麻烦，就可以放心大胆的拆了。把前面的六根柱子全部推掉之后，我们就把挖机开到侧面来。哦吼，这个柚子树上面竟然掉下来这么多柚子，这可把我高兴坏了。我立马从挖机上下来，把柚子全部扒到斗里面。这么多的柚子，等一下带回家，陈师傅的小美丽一定会夸奖我。先放在一边，我们继续干活。这种老房子，由于没有框架结构，就可以在中间这样戳一个口子。上面陶重脚轻，它就可以自己掉下来。你们看这个灰尘有多大，我隔着屏幕都感觉到吃了一口灰。你们看拆这种老房子有多解压，挖机轻轻一碰就倒下来一面墙，才几分钟就差不多拆了一半。哎，这里发现了一个好东西，我把它挖下来之后，我以为能够扒动它，结果试了一下扒不动，又只能用挖机把它挖起来放到一边，等一下带回家。我推，我推，我推。哎，给我倒！当初建一栋这样的老房子，至少要一年。结果被陈师傅杀下五窗，就全部拆完了。后来就看见两个大妈在这里捡柚子，这些柚子是我放在这里的。我偷偷的把这一桶柚子拿走，没想到被这个大妈看见了。她说不要我挖去帮忙，她自己就能够提回家。我就这样眼睁睁的看着自己到手的柚子被别人拿走了，一个都没有给我剩。唉，柚子谁都能够拿得走。但是这个树根应该没人拿得动了吧？一个这么大的树根，稍微加工一下就可以做一个好茶几。我尽量把四周的土挖宽一点，没有把它的树根破坏。然后把挖机的油门开到最大，先把它连根拔起。这个树根实在是太大了，我挖机根本就挖不动，所以要把根下面的土挖掉一些，才能把根挖起来。我把树根放到一边，等一下带回家。接下来就是要把这些建筑垃圾装出去。哦，这里又发现了一个高压锅，这全是女啊！哎，想想就好开心。随手一挖，又挖到了一个好东西。这个东西应该没几个人知道它是做什么用的吧？没想到在一个这样的老房子里面，我竟然捡了这么多宝贝。每次拆这种老房子，多带很多东西回去，家里面都快堆不下了。接下来我们就是装车，为了防止这些抓头掉在路上，所以我用斗给它压一压。我都已经给他压了这么久，但是这个货车司机他就是不走，要你走还不走，那我就不客气了，我再给你加一朵到上面，这下他就跑得比谁都快了。因为现在只来了一个货车，装完那一车之后，我挖机没事干，就在这里整平，顺便把土疏拢雷打好堆，等一下车子来的时候就直接可以装车了。来两个车子之后，我挖机就没得停了。这个红色车子它还是那样，每次给他装满了，他总是不走。只要你不找，我就一直给你装，装到你自己找为止。就这样装了十多车，这整栋房子就被我装完了。不知道是被谁偷漏了风声，有一个大哥拿了一包烟给我，他要我把这个树根给他，因为这个树根实在是太大了，我拿回家也没地方放，所以我就做了个顺水人情给了他。最后给大家对比一下，上午还有一栋房子，下午就变成了平地。你们说陈师傅厉不厉害？我把挖机故意在这里停了一晚，本以为东家第二天会叫我挖地基，可没想到这几个工人在这里拿锄头挖，哎，又少挣了几百，生活没精打采。大爷，你在干什么？我在挖挖田啊！在挖田？你地球这么大的田，你这样挖要挖到什么时候去喽？慢慢的挖吧。我挖机刚好在这里经过啊，我现在也不忙啊，我帮你来挖一下好吧？不要不要。我帮你挖一下喽。没事了，没事了，我帮你挖一下似的啦，几下就挖好了。要得吧？啊，那我现在把挖机开下来，我帮你挖一下啊。啊，你不要挖了，那你不要挖了，我来帮你挖。哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。今天收工经过这里的时候，看见一个大爷在这里挖田。这一丘田至少有一亩以上，如果大爷自己拿锄头挖，都不知道要挖多少天。哎，这里面好像还有泥鳅。一看大爷这抓泥鳅的手法，就知道他很老练，而且他还准备了一个装泥鳅的袋子，应该是他自己用锄头在挖的时候也挖到了泥鳅。因为有我的帮忙，所以大爷就没有用锄头挖土了。
。他从前面的篮子里面拿出来了很多蔬菜的苗，然后种在这个铁里面。原来他是想把铁里种上蔬菜，现在天上还是下着小雨。这个大爷他没有打伞，也没有背雨衣，大妈都一直在旁边说要他把雨衣穿上。可大爷说他穿上雨衣就不好干活了。后来在我们的劝说下，他就搭了一个斗笠。我在这里挖着挖着，也看到了一条泥鳅。我毫不犹豫，不顾鞋子弄脏，立马就从挖机上面跳下来。挖机上又没有其他装泥鳅的东西，我想了一下，干脆拿了一个矿泉水瓶。嘿，你们看，放到这里面刚刚好。要是等一下，还可以多挖几条，那今天晚上就可以加差了。想想就很开心，因为这块地是拿来种蔬菜，所以大爷要我在中间给他挖几条沟，防止下雨的时候蔬菜被水淹了。我看这雨一直在下，没有停过。不知道大爷什么时候斗笠都没有带了，担心大爷避雨淋遮，怕他感冒，所以我要劝他把斗笠带上才行。大爷，你不要一直淋雨了，你看，你带个斗笠啊，快点。这个怎么可以一直淋雨呢？是不是？啊，衣服都全部湿了，你穿个雨衣嘛，带个斗笠嘛。我们走路的啊。那要不得这样，下这么大的雨，你看你的背都全湿了。哦，这这里还要挖一条沟，是不是？好、哦，要的要的，好，我给你挖一条。要不你这个雨衣也背上啦，这个蓑衣啊。哎，我总算是劝他又把斗笠搭上了，但是那个蓑衣他还是不想穿。而、哦、大爷呢，我看他越干越起劲。我觉得我唯一能做的事情就是用挖机帮大爷把事情全部做完，这样就能够让他少做一点事，还能少淋一点雨。哦吼！这里又看到了一条泥鳅。如果大家用挖机挖过泥鳅，你们就知道陈师傅的乐趣了。挖了一个多小时，终于把这丘田挖了一半了。而大爷种蔬菜的速度也很快，这左边挖好的地方都被大爷种满了各种各样的蔬菜。最后在陈师傅的努力下，总共用了三个多小时，终于帮大爷把这丘田挖好了。然后我们就开着挖机上拖车，收工回家。大爷，你干什么？哦，陈师傅，今天谢谢你帮我挖田啊！没什么感谢你。不要了，不要了，不要了！哎呀，不要不要！我你这个你不容易啦、啊哦，不好意思、啊，这是你自己种的。谢谢你帮忙。你拿着给我，我也没用啊！你你自己、哎、你自己吃啊！感谢，表示我们的心意，表示你的心意。啊、你你拿回去的吧，你拿回去，你拿回去。谢谢谢谢。别、哎，你拿回去啊！你衣服都湿了，大爷，你回去把衣服发掉。好好好好好，那我收下你的啦。哦，谢谢。你快点回去把衣服发掉。谢谢帮忙啊。啊、哦，没事没事没事啊。全是红薯、哦，拿这么多红薯给我。嗯。说真的。拿着大爷陈弟弟的红薯，我心里五味杂陈。他都这么大的年纪了，还这么勤劳又善良，他的这种精神真的感动了我。看着大爷衣服湿透了，还在田间忙碌的身影，我觉得他才是农村中最美的人。帮助别人，夸乐自己。感谢大家的收看，我们下回见。